सजीव स्वर మనం గోల్డెన్ క్రిస్టియానిటీ గురించి సిక్స్ వాల్యూ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం సో లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాం బీ హానెస్ట్ విత్ యువర్ టైం అండ్ మనీ నీ సమయం విషయంలో నీ యొక్క డబ్బు విషయంలో నువ్వు నిజాయితీగా ఉండాలి ఆ విధంగా ఉన్న వాళ్లే దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ స్థాయిలు ఆ స్థానాలు ఈజీగా మనం పొందగలం కాబట్టి మన జీవితంలో ఒక క్రిస్టియన్స్ అని అంటే మనం రక్షించబడి బాప్తిష్టం పొందితే కాదు ఆయన యొక్క లక్షణాలని మనం అలవర్చుకోవాలి వాటిని మన డిఎన్ఏగా మార్చుకోవాలి ఎవరి డిఎన్ఏ ఏమైతే ఉంటుందో వాళ్ళ స్వభావం దానిలో నుంచే వస్తుంది ఇదే మన నేచర్ ఇదే మన స్వభావంగా మారిపోవాలి ఎవరు జీవితం ఆ విధంగా మారుతుందో నిజంగా దే ఆర్ సో బ్లెస్డ్ వారు కొత్తగా ఏదో ఎఫోర్డ్ చేసి ప్రయత్నించాల్సిన పని లేదు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్థాయిని ఆ స్థానాన్ని న్యాచురల్ గానే వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు లాస్ట్ టైం మనం టైం గురించి మనం విన్నాం టుడే వి విల్ టాక్ అబౌట్ మనీ బీ హానెస్ట్ విత్ యువర్ మనీ డబ్బు విషయంలో ధనం విషయంలో మీరు చాలా 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 నిజాయితీగా ఉండాలి ధనం భూమి మీద చాలా విలువైంది గుర్తింపు కలిగింది మనుషులు బ్రతికేదే దానికోసం బ్రతుకుతారు చదువుకున్న ఉద్యోగాలు చేయటానికి ఏ ఉద్యోగం చేసినా డబ్బు సంపాదించడానికి ఏ వ్యాపారాలు చేసినా డబ్బు సంపాదించడానికి డబ్బు అనేది మానవ జీవితంలో ముడిపడిపోయినటువంటి ఒక అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వ్యవస్థ దీని నుంచి మనిషి దూరం అవడానికి ఛాన్స్ లేదు ఈ డబ్బు విషయంలో దేవుని అవగాహన ఏమిటి దేవుని ఆలోచన ఏమిటి ఈ యొక్క ధనం విషయంలో మూడు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడే ఒక మనిషికి ధనాన్ని ఇచ్చి ధన ధాన్య సమృద్ధినిచ్చి ఒక మనిషిని దీవిస్తాడు రెండు స్వయం కృషితో తన యొక్క టాలెంట్ తో తన కెపాసిటీతో తనకు తాని స్వశక్తితో కూడా ఒక మనిషి దీవించబడచ్చు మూడు సాతాను కూడా దయ్యము కూడా ఒక మనిషిని దీవించి అత్యధికమైన అభివృద్ధిని ఆ మనిషి కూడా కలుగు చేయొచ్చు అయితే సాతాను వలన హెచ్చించబడిన వాడు ఎక్కడా కూడా తృప్తి చెందడు సాతాను ఎప్పుడు ఇచ్చిన ఒక ఎర గాలాంకి ఒక ఎర వేసినట్టు హుక్ వేసినట్టుగా ఆ ఇస్తాడు వాడు ఆ ఇచ్చింది ఏదో ఒక రోజున వారి ప్రాణాన్ని ఖచ్చితంగా తీయటం జరుగుతుంది ఎందుకంటే సాతాను చేత దీవించబడిన మనిషి రకరకాల పాపాల్లో రకరకాల అక్రమాల్లో రకరకాల వ్యసనాలతో రకరకాల విషయాలతో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉంటారు అది తృప్తినివ్వక ఏదో ఒక రోజు వారి ప్రాణాన్ని తీసుకుంటారు నీ స్వశక్తితో నువ్వు పైకి వస్తే దట్స్ రియలీ గుడ్ అది చాలా గొప్ప విషయం లోకంలో గుర్తించదగిందే గనపరచదగిందే కానీ దేవుని దగ్గర మాత్రం కాదు ఎందుకంటే నీ శక్తి చేత పైకి వచ్చిన మనిషి అంటాడు ఇది నా భుజబలం ఇది నా జ్ఞానం ఇది నా కెపాసిటీ ఇది నా శక్తి నా సామర్థ్యం అని చెప్పి అంటాడు దేవునికి ఎప్పటికి అది ఇష్టం కాదు ఐగుప్తులో నుంచి బయటకు తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత కణాను దేశాన్ని దేవుడు ఇచ్చిన తర్వాత వారితో అన్నాడు నా భుజబలంతో దీన్ని నేను సాధించాను అని నీవు చెప్పకూడదు సంపాదించుకోవడానికి భాగ్యాన్ని కలుగు చేసేవాడను నేనే కాబట్టి ఒకవేళ ఒక మనిషి తనకు తానే పైకి వస్తే ఆ మనిషిలో స్వనీతి తనకు గర్వం తనకు ఒక అహంభావం ఆ మనిషిలో కలుగుతుంది అది కూడా తప్పే కానీ ఒక వ్యక్తి దేవుని చేత దీవించబడితే ఒక వ్యక్తి దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడితే దేవుని చేత ఒక వ్యక్తి ఎస్టాబ్లిష్ అయితే ఆ వ్యక్తి ఆశీర్వాదం పొందటమే కాదు ఆశీర్వాదకరంగా కూడా మారతాడు ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా కూడా మారతాడు అతను అంటాడు కృతజ్ఞత చెల్లిస్తాడు గాని తన యొక్క అహాన్ని ఎక్కడ కూడా తాను చూపించుకోడే మనం డబ్బు అనే దాని గురించి మనీ అనే దాని గురించి మనం కొంత లోతుకు వెళ్లి మాట్లాడే ముందు అసలు వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రియల్ బ్లెస్సింగ్ ఒకసారి చూడండి బైబిల్ గ్రంథం ప్రసంగి గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనం మరియు దేవుడు ఒకనికి ధన ధాన్య సమృద్ధి ఇచ్చి దాని ఎందు తన భాగ్యము అనుభవించుటకును అన్న పానములు పుచ్చుకొనుటకును తన కష్టార్జిత మందు సంతోషించుటకును వీలు కలుగ చేసిన ఎడల అతనికి ఆ స్థితి 
దేవుని ఆశీర్వాదము వలన కలిగినదనుకున్నవలేను దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ ఆశీర్వాదం అనేది జీవితంలో అనుభవించేవాడు దేవుని వలన దీవించబడతాడు తనకు అనుగ్రహించిన భాగాన్ని సంతోషంగా అనుభవిస్తాడు అన్నపానములు తృప్తిగా పుచ్చుకుంటాడు నెమ్మది సమాధానం కలిగి ఉంటాడు ఒక ధనికుడు ఒక రోడ్డు గుండా వెళ్తూ ఏడు గంటలకి ఒక గుడి చతను ఏడు గంటలకి తలుపులు అట్టా బార్లుగా తెరిసి ఉంటాయి అంటే గుర్రక పెట్టి నిద్రపోతా ఉంటాయంట ఈ ధనికుడు ఆ పేదవాణ్ణి చూసి ఇటు ఒక దరిద్రుడు పనికి మళ్ళాడు చూడు ఏడు గంటలకే పడుకుని వచ్చాడు ఎట్లా పడుకు ఎట్లా పడుకుంటాడో అని అనుకుని తిట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఒక రోజు ప్రతిరోజు చూస్తున్నాడు ఇటు ఇంత నిద్ర ఎట్లా పడుతుంది నాకు అసలు స్లీపింగ్ టాబ్లెట్లు వేసుకున్నా ఏం వేసుకున్నా కూడా నిద్రపట్టట్లేదు అని చెప్పి ఈ నెట్లని చెడగొట్టాలని చెప్పి ఒక రోజు వాళ్ళకి చెప్పాంట రే బాబు నీ మీద నాకు చాలా ప్రేమ దయ కలిగింది నీ ఇల్లు మార్చేసుకో నీకున్న సౌకర్యాలన్నీ మార్చేసుకో నేను కొంత డబ్బు ఇస్తాను టోటల్ నీ అంత చేంజ్ చేసుకోమని చెప్పి అంత మూట డబ్బు ఇచ్చాడట గబగబా పేదవాడు తెచ్చుకుని ఇంట్లో పెట్టుకుని ఆలోచించుకుంటున్నాడు రేపు ఏం చేయాలి ఈ గోళ్ళ పడగొట్టేయాలి గోళ్ళ కట్టేయాలి తర్వాత స్లాబ్ వేసేయాలి ఆ తర్వాత సోఫా కొనుక్కోవాలి ఆ తర్వాత ఇల్లు కొనుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆ మంచం కొనుక్కోవాలి స్టవ్ కొనుక్కోవాలి అవి కొనుక్కోవాలి ఇవి కొనుక్కోవాలి అని అన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు అట్లాగే ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ ఏడు గంటలకి నిద్ర వచ్చేసింది పడుకున్నాడు పడుకున్న పది నిమిషాలు గమాంతంగా లేచి అమ్మ మూట అన్నాడు అమ్మో మూట అని గబగబ తలుపులు తెరిసి నుంచే చక్కటగా తలుపులు వేసేసాడంట మళ్ళీ కాసేపు మళ్ళీ అరగంటకి మళ్ళీ మూట మళ్ళీ మూట గుర్తొచ్చింది మళ్ళీ గబగబ వేసాడు ఎక్కడో సౌండ్ వచ్చింది అనుకున్నాడు మళ్ళీ మెల్లగా కిటికీలు మొత్తం ఎవరు చూస్తాడా కిటికీలు మొత్తం మూసా అంట మళ్ళీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ అరగంట మళ్ళీ లేసాడంట ఎక్కడో ఇంటి మీద శబ్దం వస్తుంది తాటేకులు కదులుతున్నాయి అది గాలి కదులుతున్నాయి ఎవరు కదిపేది కాదు వీడు కనిపిస్తుంది బ్రహ్మ ఎవడో దిగిపోతున్నాడు అని ఇంకా కాసేపు ఎవడో పట్టుకెళ్ళిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంట దాన్ని ఇట్లా రాత్రి అంతా నిద్ర లేదు సరే నెక్స్ట్ డే చూశాడు నెక్స్ట్ డే అంతే తర్వాత రోజు చూశాడు తర్వాత రోజు అట్లాగుంది ఈ పని చేయటానికి ఇంకా అతనికి వల్ల కాట్లేదు ఐదు రోజులు అయిన తర్వాత ఒకసారి కూర్చుని ఆలోచించి ఏంటి నేను హాయిగా నిద్రపోయేవాడిని చక్కగా నిద్రపోయేవాడిని ఐదు గంటలు లేచిపోయేవాడిని పని చేసుకునేవాడిని కడుపు నేను నా పచ్చడి మెతుకులో ఏదో తినేవాడిని నీట్గా నిద్రపోయేవాడిని నా నిద్రపోకపోవడానికి విశ్రాంతి లేకపోవడానికి ఈ నిద్ర పట్టుకోవడం కారణం ఏంటంటే మనసు అంటుంది మూట ఆ మూట తీసుకుని ధనవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడు ముఖాన పడేసి నీ మూటకో దండం నీకొక దండం నాకు నీ మూట అవసరం లేదు నా పేదరికు నాకున్న చాలు కడుపు నిండా తిని తృప్తిగా నేను పడుకోగలిగినటువంటిది నాతో ఉంటే నాకు చాలు దానికి మించి నాకేం అవసరం తీసుకో అని చెప్పి పడేసి వచ్చేసాడు ధనం ఎక్కడ ఉంటుందో వాని మనసు అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి ఆశీర్వాదం అని అంటే నిజంగా నీకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి నీకు నిబ్రాన్ని ఇవ్వాలి కడుపు నిండా చక్కగా తినగలిగేటట్టు చెయ్యాలి ద రియల్ బ్లెస్సింగ్ దేవుడు ఇచ్చే ఆశీర్వాదం నీకు నెమ్మది సమాధానం తృప్తి మంచి నిద్ర ఖచ్చితంగా కలుగుతాయి కాబట్టి అది కోట్లలోనా లక్షల్లోనా మనకు అనవసరం మనకి తృప్తిని కలిగించే ఎంతైనా మనకు చాలు దేవుడు దాన్ని మనకి ఇచ్చాడు మనకి నిద్ర పట్టనీయకుండా చేసే ఏది మనకు అవసరం లేదు చక్కగా తిని హాయిగా పడుకొని చక్కగా ఖర్చు పెట్టుకొని దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి సాక్ష్యం చెప్పుకొని మంచిగా పనిచేసుకొని పిల్లల అవసరాలు తీర్చుకొని మంచిగా ఉండగలిగితే చాలు అసలు డబ్బు గురించి మనం ఆలోచించేటప్పుడు డబ్బు దేవుడు ఇస్తాడా ఇట్ ఇస్ ట్రూ దేవుడు కూడా డబ్బుని ఇస్తాడు మనకి ఇందాక చదివిన వాక్యం మీరు చూడండి ఒకసారి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదవ వచ్చును మీరు భాగ్యము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామర్థ్యము కలుగ చేయువాడు ఆయనే మనము భాగ్యము సంపాదించుకొనుటకై మనకు సామర్థ్యము కలుగ చేయువాడు ఆయనే మన దేవుడు మనకు సామర్థ్యాన్ని కలుగ చేస్తాడు డబ్బుని సంపాదించుకునే సామర్థ్యాన్ని ఉద్యోగం చేయగలిగిన సామర్థ్యాన్ని వ్యాపారం చేయగలిగిన సామర్థ్యాన్ని పనిని సక్రమంగా చేయగలిగిన సామర్థ్యాన్ని ఆ సామర్థ్యాన్ని దేవుడే మనకిచ్చి దాని ద్వారా మనకు కావలసిన మనకు రావలసిన మనకు చెందవలసిన దాన్ని మనకు సమకూర్చేవాడు మన దేవుడు మన దేవుడు దానిని ప్రతి ఒక్క కుటుంబ విషయంలో నెరవేర్చునుగాక దేవుడు ఆ సామర్థ్యాన్ని మనకు అనుగ్రహించి మనం పుడుతూ సమర్థులుగా పుట్టలేదు మనం పెరుగుతూ సమర్థులుగా పెరుగుతున్నాం ఆ సమర్థతని దేవాది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించునుగాక దేవునికి స్తోత్రం సో మన దేవుడే మనకు సహాయాన్ని చేస్తాడు ఆ డబ్బుని దేవుడు మనకిస్తాడు రైట్ ఈ రోజున ప్రకృతిలో కొన్ని లాస్ ఎలా ఉన్నాయో సపోజ్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ 
లా ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఈ యొక్క విశ్వం భూమి ఎక్కడ ఉండాలి సూర్యుడు ఎక్కడ ఉండాలి చంద్రుడు ఎక్కడ ఉండాలి బృహస్పతి ఎక్కడ ఉండాలి నెఫ్ట్యూన్ ఎక్కడ ఉండాలి ఫ్లూటో ఎక్కడ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా గ్రహాలు వాటి వాటి పరిధిలో అకార్డింగ్ టు ద ఫిజిక్స్ ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ గా తిరుగుతూ ఉన్నాయి రొటేట్ అవుతూ ఉన్నాయి ఏది ఏ స్థానంలోంచి కదిలినా కూడా ఖచ్చితంగా డిజార్డర్ జరుగుతుంది కారణం ఏమిటంటే దట్స్ ఏ లా ఈ రోజున మనం ఉన్నటువంటి భూమి కూడా ఒక లా ఉంది ఇట్ హ్యాస్ అ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే అది తిరుగుతూ ఉండగా స్పిన్ అవుతూ ఉండగా దానికి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆకర్షించుకునే శక్తి దానికి అనుగ్రహించబడుతుంది దాని ద్వారానే మనం భూమి మీద నుంచి కింద పడిపోకుండా భూమి గుండ్రంగా ఉన్నా ప్రక్కకి వెళ్ళినా కిందికి వెళ్ళినా మనుషులు పడిపోకుండా ఉండడానికి కారణం ఆ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నీరు కింది కారిపోకుండా ఉండడానికి శూన్యంలో పడిపోకుండా ఉండడానికి కారణం ఆ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్ ఆ గ్రావిటీ కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా తొమ్మిది వందల సమ్ చిల్లర కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో భూమి తిరగడాన్ని బట్టి అది కరెక్ట్ గా ఉంది మనం కరెక్ట్ గా ఉండగలుగుతున్నాం అకార్డింగ్ టు ద ఫిజిక్స్ భూమి గాని దాని తిరుగుడు గాని సమస్తం వాటి వాటి ఆర్డర్ లో లా ప్రకారం ఎలా ఉండటం వలన అన్ని సక్రమంగా ఉన్నాయో ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఆర్థిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదం కూడా దేవుడు వాటికి కొన్ని ఫైనాన్షియల్ లాస్ దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు ఎవరు ఏ వ్యక్తి ఈ ఫైనాన్షియల్ లాస్ ని కరెక్ట్ గా తెలుసుకుంటారో ఆ తెలుసుకున్న వ్యక్తి తన జీవితంలో డబ్బుని నష్టపోడు డబ్బుని సమకూర్చుకుంటాడు కాబట్టి ఈ రోజున నీ చేతుల్లో డబ్బు ఉండాలంటే నీ జేబులో డబ్బు ఉండాలంటే నువ్వు ఆస్తి కలిగిన వాడు అయి ఉండాలంటే అది కూడా దేవుడి చిందాన్ని కలిగి ఉండాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఈ మనీ లా అనే దాన్ని నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క పద్ధతిని ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని నువ్వు కంపల్సరీ నువ్వు తెలుసుకోవాలి సో వాట్ ఈస్ ద లా దీని విషయంలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి ద ఫస్ట్ థింగ్ ద లా ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఈ రోజు మనకు ఫండమెంటల్ గా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం కావలసిన ఒక సత్యం ఏమిటంటే లా ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అంటే గాడ్ ఓన్స్ ఎవ్రీథింగ్ నీదంటూ ఏది లేదు నాదంటూ భూమి ఏది నువ్వు వస్తూ ఏమి తేలేదు పోతూ ఏమి తీసుకొని పోవు భూమి మీద నువ్వు కలిగి ఉన్నది రిజిస్టర్డ్ భూమైనా నీ ముద్రేసిన ఫోటో పెట్టున్నా అది నీది కాదు ఎవరిదది ద లా ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎర్త్ కావచ్చు డబ్బు కావచ్చు బంగారం కావచ్చు వెండి కావచ్చు వస్త్రాలు కావచ్చు నీ ప్రాణం కావచ్చు నీ ఆరోగ్యం కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ నథింగ్ ఈజ్ యువర్స్ యూ అండ్ నీ మస్ట్ నో ద ఫండమెంటల్ వాల్యూ ఫండమెంటల్ లా ఫస్ట్ అదేమిటంటే నీదంటూ ఏది లేదు వస్తువు నువ్వేమీ తేలేదు పోతూ నువ్వు తీసుకొనగలిగేది ఏది లేదు భూమి మీద ఈ రోజున నాది అనుకుంటున్న ఏది కూడా నీది కాదు నువ్వు దాన్ని తీసుకెళ్ళలేవు అనే సత్యం మొదట మనకు అర్థం కావాలి అందులో ఈ అర్థం చేస్తున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ వాల్యూ ఏమిటి అని అంటే డబ్బు విషయంలో గాడ్ ఈజ్ మై సోర్స్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ దేవుడే నా ఆధారం దేవుడే నీ ఆధారం దేవుడే మన ఆధారం నీకు ఇచ్చేవాడు నీ చేతుల్లో నుంచి తీసేసేవాడు నీ చేతుల్లో దాన్ని ఆశీర్వదించేవాడు ఇతరులకు పెట్టేటట్టు చేసేవాడు నిన్ను దీవించేవాడు నిన్ను దీవెనకరంగా మార్చేవాడు చెప్పండి ఎవరు ఇట్ ఈస్ హీ ఇట్ ఈస్ గాడ్ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి ప్రాముఖ్యమైన రెండో సత్యం ఏమిటంటే అవర్ గాడ్ ఈస్ మై సోర్స్ నా దేవుడు ఒక్కడే నా ఆధార్ హీ ఓన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని ఆయనవే అన్ని ఆయనవే కనుక ఆయనే నా ఆధారం తప్ప నేను బ్రతికేది నా ఉద్యోగాన్ని బట్టి నేను బ్రతికేది నా వ్యాపారాన్ని బట్టి నేను బ్రతికేది నా హీరో అయిన భర్తను బట్టి నేను బ్రతికేది నా సేవింగ్స్ ను బట్టి నేను బ్రతికేది నాకున్న కెపాసిటీస్ ని బట్టి అని ఎవ్వరూ ఎప్పుడు అనుకోకూడదు కారణం నిన్ను బ్రతికించేది ఉద్యోగం కాదు నీకు ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చిన వాడు నిన్ను బ్రతికించేది నేను ఉదయాన్నే లేపి ఉద్యోగానికి పంపించకపోతే ఆలోచన ఇచ్చి నీ యొక్క బిజినెస్ ని ఆయన సక్సెస్ చేయకపోతే నీ బిజినెస్ యాక్టివిటీ నిన్ను సక్సెస్ చేయలేదు సో ఈ రోజు మనకు అర్థం అవ్వాల్సిన సత్యం ఏమిటంటే అవర్ గాడ్ ఈజ్ అవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆయనే మన సోర్స్ కారణం ఏమిటంటే నేను బ్రతుకుతున్న దేని బట్టి కాదు వీటన్నిటినీ నాకు ఇచ్చిన దేవుని బట్టి నేను బ్రతుకుతున్నాను ఉద్యోగం పోయింది ఎవరి దగ్గరికి రావాలి నువ్వు అయ్యా ఉద్యోగం పోయింది ఇంకొక ఉద్యోగం నాకు దయచేయి ఇంకొక ఉద్యోగాన్ని నాకు ఇవ్వు బిజినెస్ లో నష్టాలు వస్తున్నాయి లాభాలు దయచేయి ప్రభువా సరిగ్గా నా చేతుల్లో ఏమి ఉండట్లేదు ఉండేటట్టు చేయి నన్ను దీవించు నేను వేసే ప్రతి అడుగులో నా మార్గం అంతటా నువ్వు తోడుగా ఉండి నేను వర్ధులున్నట్లు సహాయం చేయి నువ్వు ప్రార్థించేది ఎవరికి నీ బిజినెస్ కంటే నీ సేవింగ్స్ కంటే నీ ఉద్యోగం కంటే నీ రాబడి కంటే నీ జీతం కంటే మించిన వాడు నీ దేవుడు ఆయనే నీ ఆధారం నీ ఉద్యోగం నీ ఆధారం కాబట్టి
బలిష్టంగా ఉండాలంటే అవర్ అల్టిమేట్ సోర్స్ ఇస్ గాడ్ ఇట్స్ నాట్ మై కెపాసిటీ గొలియాత్ అన్నాడు ఈ రోజు నిన్ను ముక్కల ముక్కల కింద నరికి ఆకాశ పక్షులకు ఆహారంగా వేస్తా ఎవరు ఆకాశ పక్షులకు ఆహారం అయ్యారు తాను నమ్మింది తన బలాన్ని తాను నమ్మింది తన పరాక్రమాన్ని తాను నమ్మింది చిన్నప్పటి నుంచి విలి విద్యల్లో ఆరితేరి ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని తన హై స్కిల్డ్ కెపాసిటీని నమ్ముకున్నాడు ఏమయ్యాడు ఒక్క రాతికి పడిపోయాడు కొన్నిసార్లు మీరు అహానికి పోయారంటే కొన్నిసార్లు నాకేంటి అని మీరు అనుకున్నారంటే దేవుడు మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి నేల మీద కూర్చోబెడతాడు కింగ్ నెబిక నిజర్ నూట ఇరవై ఏడు ప్రావిన్సెస్ ని పరిపాలిస్తూ పై ప్యాలెస్ మీదకి వెళ్ళి మొత్తాన్ని చూసుకొని నా భుజ బలంతో కదా వీటన్నిటినీ జయించాను వీళ్ళందరినీ నా హస్తగతంలో పెట్టుకుని పరిపాలిస్తున్నాను ఐఎమ్ సో గ్రేట్ అని అనుకున్నాడట తనకు తెలియకుండానే రెండు కొమ్ములు వచ్చినాయి ఒళ్ళంతా ఏకలు వచ్చేసినాయి వికృతమైన జంతువులాగా మారిపోయాడు ఏ బటుడైతే సెక్యూరిటీగా ఉండాలో ఆ బటుడే ఊరు బయటికి అడవిలోకి ఏం చేశారు తోలేశారు ఫర్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఒక జంతువు ఉన్నట్టు అడవిలో ఎండకు ఎండి వర్షానికి తడిచి మంచుకు తడిసి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు నాకు ఈ స్థితి కలిగింది ఎందుకు నాకు ఈ స్థితి కలిగింది రేపు ఎవ్వరు ఈ విధంగా ఆలోచించకుండా గర్వించకుండా ఉండటం కోసం దేవుడు అతనికి ఆ విధంగా చేశాడు సెవెంత్ ఇయర్ అతనికి అర్థమైంది సింహాసనం మీద కూర్చోగలిగేది కూర్చో పెట్టగలిగేది నా కత్తి కాదు నా సైన్యం కాదు నా భుజబలం కాదు సింహాసనాలు ఇచ్చేవాడు సింహాసనాల నుంచి దించేవాడు సింహాసనాలకు అతీతుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు రాజులకు రాజు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన శక్తి సామర్థ్యాల చేత ఈ సింహాసనాలు నిర్వహించబడుతున్నాయి అని చెప్పి తెలుసుకున్నాడు తన సోర్స్ ఏంటో తెలుసుకున్న తర్వాత తానెంతవరకు తను తెలుసుకున్న తర్వాత ఈకలు ఊడిపోయినాయి కొమ్ములు వెళ్ళిపోయినా మరలా తిరిగి అతని వైభవం తనకు వచ్చిందట అతను మరలా సింహాసనం ఎక్కాడు అప్పుడు చెప్పాడు నేను కాదు నన్ను కూర్చోబెట్టిన వాడు గొప్పవాడు నీ జీవితంలో డబ్బు విషయంలో నువ్వు నిజాయితీగా ఉండాలంటే ఒక ఫండమెంటల్ వాల్యూస్ మనకు తెలియాలి మన డబ్బు విషయంలో మనం నిజాయితీగా ఉండాలంటే మనకు అర్థం కావాల్సిన ఒక సత్యం గాడ్ ఓన్స్ ఎవ్రీథింగ్ యువర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ యువర్ ట్రెజర్స్ యువర్ గోల్డ్ యువర్ ప్రాపర్టీస్ యువర్ ఫ్లాట్స్ ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ అపాన్ యువర్ నేమ్ ఇట్స్ నాట్ యువర్స్ ఇట్స్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ హీస్ ద అల్టిమేట్ సోర్స్ డోంట్ బీ ప్రౌడ్ గర్వించద్దు అతిశయ పడద్దు దేవుడే ఆ సామర్థ్యాన్ని నీ కలుగు చేస్తాడు కలుగు చేసిన దాన్ని బట్టి ఈ రోజు మనం కలిగి ఉన్నాం ఎంతకాలం దీన్ని అనుభవించాలో మనం అనుభవిస్తాం ఆ తర్వాత మళ్ళా దీనికి బాయి చెప్పి మనం ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ప్రేమించిన కారు అమ్మా నాతో రా అంటే సారీ ఒక అడుగు కూడా పైకి ఎగరలేనంటది మన సుందరంగా కట్టుకున్న మన ఇల్లు మన డ్రీమ్ హోమ్ నేను హెవెన్కి వెళ్ళిపోతాను కమ్ విత్ మీ అంటే సారీ అంటది we must understand our god is our ultimate source honor your god with your tithe if you want to be blessed financially honor your god with tithe nivu aarthikanga deeninchabadali anante hechinchabadali anante vistarinchabadali anante aarthika sambandham ane vishayallo breakthrough neeku raavali anante nee dashima bhaganni modata devuniki ivvali dvitiya upadeshakandam 14th adhyayam ఇరవై రెండు నుంచి చదువుదాం నీవు నీ దేవుడైన యహోవాకు భయపడ నేర్చుకొనున్నట్లు తన నామమునకు నివాస స్థానముగా ఏర్పరచుకొను స్థలమున ఆయన సన్నిధిని నీ పంటలో గాని నూనెలో గాని పదియవ వంతును నీ పశువులలో గాని గొర్రె మేకలలో గాని తొలుచూలు వాటిని నివాస స్థలముగా ఏర్పరచుకొను స్థలము మిక్కిలి దూరముగా ఉన్నందున నీవు వాటిని మోయలేని ఎడల నిన్ను ఆశీర్వదించున్నప్పుడు వెండికి మార్చి ఆ వెండిని చేత పట్టుకొని నీ దేవుడైన యహోవా ఏర్పరచుకున్న స్థలమునకు వెళ్లి నీవు కోరు దేనికైనను ఎద్దులకేమీ గొర్రెలకేమీ ద్రాక్ష రసమునకేమీ మద్యమునకేమీ నీవు కోరు దానికి ఆ వెండిని ఇచ్చి అక్కడ నీ దేవుడైన యహోవా సన్నిధిని భోజనము చేసి నీవును నీ ఇంటి వారును నీ ఇంట నుండి లేవియులను సంతోషింపవలను లేవియులను విడువకూడదు నీ మధ్యను వారికి పాలయ్యను స్వాస్థ్యమైనను ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ త్రూ ఎవరి జీవితంలో రావాలన్నా దిస్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ప్రిన్సిపల్ మీతో స్పష్టంగా చెప్తున్నాను ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమైన్ ఎ ఫెయిత్ఫుల్ బిలీవర్ రిచెస్ట్ బిలీవర్ ఇన్ హెవెన్ బ్లెస్డ్ బిలీవర్ ఆన్ అర్త్ మీరు అనుసరించవలసిన ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ దేవుడు వారికి నేర్పింది 
నీ దశమ భాగం ద్వారా నీ దేవుని నువ్వు ఏం చేయాలి ఆరాధించాలి స్థుతించాలి మూడు విషయాలు చెప్తున్నా నెంబర్ వన్ ప్రామిస్ ఆఫ్ టైత్ సెకండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ టైత్ పర్పస్ ఆఫ్ టైత్ ఇట్స్ ఎ ప్రామిస్ ఆఫ్ టైత్ గాడ్స్ వర్డ్ చెప్పారు చెప్పిన దాంట్లో ఏ దీవెనలు వస్తాయి మలాఖీ గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం మీరు ఈ విధంగా చేస్తే ఆకాశ వాకింగ్లు విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారమైన దీవెన నేను మీకు ఏం చేస్తాను కుమ్మరిస్తాను శోధించిన ఇజ్రాయేల్ ని సంపాదలు పడేశాడు దశమ భాగం ఇచ్చేవారిని అన్నాడు మీరు ఇచ్చి నన్ను ఏం చేయండి శోధించండి అన్నాడు ఎవరు శోధించేది మీ పిల్లలు మీ కొడుకు వాడి టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత నానా 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 నాకు అది ఖచ్చితంగా కావాలి నానా నాకు ఆ సైకిల్ కావాలి నానా నాకు ఖచ్చితంగా ఆ గేర్ సైకిలే కావాలి నానా అది పద్దెనిమిది వేల అవును ఇరవై వేల అవును నాకు కొని పెట్టి నానా ఆగరా ఆ కష్టం ఉందిరా ఈ ఇబ్బంది ఉందిరా ఆ లోన్ కట్ నాకు అనవసరం నానా నానా నాకు కావాలి నానా కావాలి నానా కావాలి నానా ఆడు విసిగి చేస్తాడు నేను అవునా కదా ఎందుకు పక్కింటి పిల్లోడు వచ్చి నానా అని అంటాడా అడే ఛాన్స్ లేదు కదా నీ కొడుకే నీ రక్త సంబంధే నీకు పుట్టినోడే అలా అంటాడు దేవునికి దశం భాగం ఇచ్చేవాడు ఏమవుతాడో తెలుసా తన సొంత కుమారుడు అవుతాడు అబ్రహాం తో అన్నాడు ఇందు వలన రుజువు అవుతుంది నిజముగా నువ్వు నాకు భయపడుతున్నావని నేను అంటాను యు విల్ బికమ్ క్లోజ్ టు గాడ్ యు విల్ బికమ్ బ్లడ్ రిలేటెడ్ బ్లడ్ రిలేటెడ్ నీ కొడుకు ఆడు ఎంత విసికిచ్చిన కొంత అంట ఊరికి పళ్ళు కొరుగుతావు కానీ మళ్ళీ ఆడు మళ్ళీ కాజోడు నానా అంటాడు తప్పదు అవునా కదా నువ్వు అని ఏం చేయలేవు సరే ఒకవేళ కోపంగా కాసేపు తిప్పి కాసేపు ఆలోచించి రే పక్కన పిల్లలు కొంది వీడికే లేదు పాపం వీడిని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు మళ్ళా నీకు మనసు అనిపించి అప్పన్నా చేసి వాడి కోసం నువ్వు కారణం నీ కొడుకు దశమ భాగంలో జరిగేది ఏంటో తెలుసా సిన్స్ యు ఆర్ ఆనరింగ్ హిస్ మైండ్ సిన్స్ యు ఆర్ ఆనరింగ్ హిస్ డిజైర్స్ యు విల్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ హిమ్ ఇన్ హిస్ బాడీ కాబట్టి మీతో క్లియర్ గా చెప్తున్నాను ఆనర్ యువర్ గాడ్ విత్ యువర్ టైట్స్ ఈ విధంగా మీరు చేస్తే మీరు మీరు శోధించటమే కాదు ఆకాశ వాకిళ్ళు విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారమైన దీవెన నేను మీకు కుమ్మరిస్తా నువ్వు మనసారా నువ్వు చేస్తే దేవుని మనసారా దేవుడు చేస్తాడు ఇఫ్ యు వాంట్ టు బీ బ్లెస్డ్ ఫైనాన్షియలీ ఆనర్ యువర్ గాడ్ విత్ యువర్ టైత్ దట్ ఈస్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ టైత్ సెకండ్ సో ప్లేస్ ఆఫ్ టైత్ ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఉంది నీ దశం భాగాన్ని ఎక్కడికి తీసుకురావాలి నీకు జీతం వచ్చింది పదిహేవ భాగాన్ని నువ్వు ఎక్కడికి తీసుకురావాలి నీ దేవుని నామం పెట్టబడి ఎక్కడ నువ్వు అర్పణలు అర్పించి ఎక్కడ వాక్యాన్ని విని ఎక్కడ నువ్వు సంఘ సభ్యుడు అయి ఉండి ఎక్కడ నువ్వు దీవించబడతావో అభివృద్ధి చెందుతావో ఆ సంఘంలో ఆ స్థలానికి దాన్ని తీసుకొని రావడం దైవ క్రమం దేవుని పద్ధతి ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ టైత్ ఆ స్థలానికి నువ్వు తీసుకుని రావాలి నీ గొర్రెల్ని మేకల్ని తీసుకురావడానికి అక్కడ ఇబ్బంది అవుతుందో నీ ఇంటి దగ్గర వాటి వెండికి మార్చి వాటిని అమ్మేసి ఆ వెండి తీసుకుని వచ్చి దేవుని మందిరం దగ్గరికి నువ్వు రా గాడ్ ఈజ్ ఎ ఆర్డర్ హీ యాక్ట్స్ అకార్డింగ్ టు ద ఆర్డర్ హీ విల్ నాట్ గో డిస్ ఆర్డర్ నీ టైత్ మీద నీకు అధికారం లేదు కొందరు టైత్ ని వాళ్ళకి వీళ్ళకి వీళ్ళకి పంపిస్తూ పేదవాళ్ళకి లేదా అనాథులకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు ఖచ్చితంగా పేదలకు పంపించాలి అవసరం ఉన్న వాళ్ళ మనం చేయాల్సిన ధర్మం ఉంది కానీ టైత్ కాదు దేవుని బిడ్డలారు జాగ్రత్తగా ఆలకించండి ఏ స్థలంలో నువ్వు వాక్యాన్ని వింటున్నావో ఏ స్థలంలో నువ్వు నాటబడ్డావో ఏ చర్చకు నువ్వు వెళుతున్నావో ఏ సేవకు దగ్గర నువ్వు అభివృద్ధి అవుతున్నావో ఖచ్చితంగా అక్కడ ఇవ్వటం వాక్యానుసారం అదే నువ్వు పనిచేయాలి అదే నీకు ఆశీర్వాదం అవుతుంది ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ టైత్ మూడోది పర్పస్ ఆఫ్ టైత్ ఎందుకు ఇవ్వాలి నీ దక్షిణ భాగాన్ని నెంబర్ వన్ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞకు మాటకు లోబడుతున్నావు అని ఈ భూమి మీద విలువైన దాన్ని కంటే మించి దేవుని ప్రేమిస్తున్న రుజువు చేయటం కోసం రెండవది దేవుని మందిరంలో ఏ సేవకుడైతే తన యొక్క జీవితాన్ని మీ కోసం సమర్పించుకొని దేవుని కోసం సమర్పించుకొని మీ కోసం లేవీయుడిగా నిర్ణయించాడో ఆ సేవకుని యొక్క క్షేమం కోసం రెండు మందిర సంబంధమైన పరిచర్య కోసం ఆ డబ్బుని దేవుని మందిరంలో అందరూ భోజనం చేయటానికి గానీ పనులు జరిగించటానికి గానీ అక్కడ ఉండటం కోసం ఖచ్చితంగా నీ టైత్ నువ్వు ఇవ్వాలి ఈ మూడు పర్పసెస్ కోసం దేవుని డబ్బు ఖచ్చితంగా వాడబడాలి కాబట్టి ఆ డబ్బు ఆ విధంగా వినియోగించడం కోసం దేవుడు ఆ పద్ధతిని నిర్ణయించాడు కొందరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఏడవ జాయి మార్క్స్ వార్త చూడండి ఒకసారి తల్లి తండ్రులకు వాళ్ళకు ఒక పదివేలు అవుతుంది అనుకోండి వాళ్ళ పదివేలు పెట్టి వాళ్ళకు కావలసిన వాటిని ఇవ్వకుండా 
ఆ పదివేలు తీసుకొచ్చి దేవుని మందిర కానుకలు వేసేసి అంటున్నారంట కోర్బాను అంటే అర్థం ఏమిటంటే దైవార్పితం మా అమ్మ మా నాన్నకి నేను కొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి నేను ఖర్చు పెట్టట్లేదు ఆ డబ్బు నేను తినట్లేదు నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దేవుడికి అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంగీకారం కాదు నీ ధర్మాన్ని నీ తల్లిని నీ తండ్రిని నువ్వు ఖచ్చితంగా చూడాలి నీ భర్తని నువ్వు ఖచ్చితంగా చూడాలి నీ భార్యని నువ్వు ఖచ్చితంగా చూడాలి ఆ డబ్బు తీసుకొచ్చి దైవార్పితం అని వేయటానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దేవుడు దాన్ని అంగీకరించడు ఎవరికి చెందవలసింది వారికి చెందాలి దేవుడికి చెందవలసి దేవునికి చెందాలి ప్రభుత్వానికి చెందవలసి ప్రభుత్వానికి చెందాలి ఎవరికి చెందవలసింది వాడికి చెందాలి వాటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు వేయకూడదు ద పర్పస్ ఆఫ్ టైత్ దేవుని రాజ్యంలో దేవుని పని జరగటం కోసం మీ కొరకు నిర్ణయించబడిన యాజకుడు పోషించబడటం కోసం వాళ్ళు బాధతో కష్టంతో పని చేయకుండా సంతోషంతో మీ ఆత్మల కోసం పరిచర్య చేయటం కోసం మన దశమ భాగాన్ని మనం ఇవ్వాలి ఎవరు ఈ విధంగా ఇస్తారో ఖచ్చితంగా దేవుడు చెప్పిన మాటల్ని ఆయన నెరవేరుస్తాడు నెరవేర్చకపోతే ఆయన అబద్ధి కూడా అవుతాడు ఆయన ఎప్పటికీ నీ చేత నా చేత ఏలు పెట్టి చూపించే దేవుడు ఆయన కాదు సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ బ్లెస్డ్ ఫైనాన్షియలీ ఆనర్ యువర్ గాడ్ విత్ యువర్ టైత్ ఏసై చెప్పాడు ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు ప్రభు ఐదు తలాంతులకు ఐదుకు ఐదు పది మీనాలు పదికి పది రెండుకు రెండు ఐదుకు ఐదు ఆ ఒకటి వాణ్ణి అన్నాడు ఎందుకు దాచిపెట్టావు దాని శవకారుల దగ్గర ఉంచితే వడ్డీతో సహా తీసుకునేవాడు కదా ఎందుకు దాచిపెట్టావు యు షుడెంట్ వేస్ట్ ఇట్ యు మస్ట్ ఇన్వెస్ట్ ఇట్ అది పెరగాలి అది అభివృద్ధి చెందాలి నమ్మకంగా దేవుని భాగం దేవునికి నీ కుటుంబం భాగం కుటుంబానికి నీ సేవింగ్ భాగం నీకు ఖచ్చితంగా నీ డబ్బు విషయం నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు ఆ పరలోకపు ధనాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు నేనంటాను పరలోకంలోనూ కాదు ఈ భూలోకంలో డబ్బుతో నువ్వు కొనలేని కొన్ని ఆధిక్యతలు నీకు ఇస్తాడు ఈ బంగారంతో వెండితో కొనలేనటువంటి కొన్ని అనుభవాలని కొన్ని జీ కొంత జీవితాన్ని ఈ భూమి మీద నీకు ఇస్తాడు అది నీ జీవితానికి ఇచ్చే విలువ గౌరవం గొప్పతనం వర్ణనాతీతం చెప్పండి విల్ యూ హానెస్ట్ విత్ యువర్ మనీ మీ డబ్బు విషయంలో మీరు నిజాయితీగా ఉంటారా ప్రభు అట్టి కృప చూపించినట్లు ఆ విధంగా బ్రతుకున్నట్లు ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకోండి నువ్వు ప్రతి దాని విషయంలో లెక్క కలిగిన వాడవి మేము అప్పులైపోయి నీ నామానికి అపకీర్తి తెచ్చి నష్టాల్లో మునిగిపోకుండా ఎవరి నెత్తి మీద మేము అన్యాయంగా టోపీలు పెట్టకుండా మేము మేముగా మీ చేత దీవించబడిన వారం ఇతరులకు దీవెనకరమైన వారిగా ఉండటం కోసం మీరు మాకు నేర్పిన కొన్ని విలువలను బట్టి మీ నామానికి స్తోత్రాలు ఈరోజు సంఘం దాన్ని నేర్చుకుని ఉండగా వ్యర్థమైన వాటి కోసం వాటి వారి డబ్బుని ఉపయోగించి అవసరమైన వాటి కోసం లేకుండా చేసుకోకుండా ఈరోజు చెప్పిన వాక్య సంబంధమైన విలువలతో వారి జీవితాన్ని కట్టుకోవడానికి సహాయం చేయమని బిడ్డలు దీవిస్తూ శుభ్రం పలుకుతూ ఏసు క్రీస్తు వారి నామములు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె